Здравствуйте. Телеканал «Алмазный край» продолжает свою работу. Что поможет сделать труд на алмазном производстве более безопасным и какие проекты в этом направлении будут внедряться в 2019 году? Об этом мы говорим с гостем нашей студии Михаилом Рязановым, заместителем исполнительного директора акционерной компании «Алроса». Здравствуйте, Михаил Иванович. Добрый день. Расскажите о задачах 2019 года. Ну, если у нас 2018 год, это был такой год начала изменений, да, год введения руководителей вообще в понятие такой безопасности, то 2019 год со всей очевидностью является годом развития наших начинаний и расширения наших усилий в этом направлении. Если 2018 год можно назвать годом политики, да, мы внедрили политику и попытались внедрить осознание этой политики в массы наших рабочих, в голову руководителей в первую очередь, да, то, наверное, 2019 год можно назвать годом структурирования процессов, организации процессов, организации процесса трехуровневого контроля, организации процесса обучения при помощи внутренних тренеров, организации процесса работы с подрядными организациями. То есть вот уже переходим там с осознания там, с высокого уровня на процессуальные подходы. Угу. А сколько сейчас специалистов работает в службе промышленной безопасности Алроса? Вы имеете в виду центральное управление? Да, да, да. Я имею в виду именно инженеров по технике безопасности. 45 человек, если так, по нашей компании. Uh -huh. На 45 человек мы увеличили службу производственного контроля это по всем предприятиям, к, тому, кто, к тем, кто начинал работать и раньше. Вот. Поэтому у нас в управлении создали отдел из пяти человек по организации производственного контроля. Ну и на предприятиях тоже по, от одного там, до трех человек были приняты на работу именно в службу производственного контроля для uh -huh. осуществления э, контрольных функций мероприятий. То есть численность э, вот этого персонала, она увеличилась, да, да 45 получается? Человек. Uh -huh. а, знаете, сейчас на производстве шутят, что раньше э, ТБшники, инженеры службы безопасности были злыми, то есть это наказание, инструкции, а, а сейчас они стараются быть добрыми. То есть это профилактика, это разъяснение, это какая-то информация. Вы согласны с Таким мнением Там, коллектива. Вопросом на вопрос, а это плохо? Да? Нет, это не Нет, плохо, это, но мне кажется, просто, хорошо. Да, и, вот такое разграничение услышала, мне было интересно просто как мнение это, ну, Будем говорить ТБшники. Да? ТБшник не должен быть там, ни злым, ни добрым. На мой взгляд, тот специалист по охране труда хорош, кто честен. И вот когда он честен, когда он говорит о том, что он видит и э, помогает, соответственно, решить эти вопросы или донести эти вопросы, если они не решаются на месте до вышестоящих руководителей, вот этот ТБшник хороший. Да? Потому что, в принципе, раньше как воспринималось, и я тоже считаю, что если э, ТБшника любят, ну так мы уже начали говорить uh -huh. ТБшник, на предприятии, то значит, или там все хорошо, или он в сговоре закрывает глаза, да, на, закрывает все, да? глаза uh -huh. на все. И он не должен быть любимым, он не должен быть хорошим, он не должен быть плохим, он должен быть как раз таким возмутителем спокойствия, да, инициировать это вот бровновское движение, смотреть, что надо исправить на предприятии, что надо улучшить. Ну а если там все хорошо и все могут скучать, тогда, как у ремонтника, да, если ТВшник не работает, то значит техника ездит. Ну, ремонтник не работает, то значит техника ездит. Uh -huh. Так и тут, если ТВшник скучный, нудный и всеми любимый, то значит на предприятии будем считать, что все хорошо. Да? Uh -huh. вот тогда можно говорить, что можно быть добрым. А на самом деле хороший специалист по охране труда и безопасности это не добрый, не злой, это честный, работоспособный, ну и, соответственно, наблюдательный и желающий оказать помощь руководителю, да, uh -huh. в первую очередь, знающий э, свое предназначение, потому что все мы спасаем жизни людей на том или ином уровне. Ну и здесь, наверное, тоже очень важна квалификация. То есть он должен быть действительно специалистом. И э, в этом плане вопрос э, обучения. Какое идет обучение вот, инженеров по технике безопасности и вообще всего коллектива э, в этой сфере? Да, лучше сразу сказать о обучении всего коллектива. Мы начали о планах на 2019 год. И вот в 2018 году мы разработали концепцию внутренних тренеров, а в 2019 году мы ее запустили в работу. И вот в январе обучились уже группы в Мирном Вайхале. 
еще будет в удачном. Мы изменяем подходы к обучению, подходы к выбору тренеров, то есть тех специалистов, кто учит. Надеюсь, что мы изменим подходы и к обучаемым, потому что сейчас, к сожалению, обучение по охране труда, правом безопасности проходит в свободное от работы время. Но это понятно, что когда ты приходишь в свой выходной или после работы, у тебя внимание совершенно не такое к тому материалу, который преподают. То есть мы действительно изменяем подходы как со стороны преподавательского состава, так и со стороны слушателей. Мы изменяем, будем изменять подходы к организации проверки уровня знаний, потому что, на мой взгляд, все начинается с учебы, все заканчивается учебой. Да? И э, также будем разрабатывать свои э, новые программы по обучению. Это и лидерство в области безопасности, это как раз обучение нам, нашим внедряемым стандартам, ну, по различным направлениям. Uh -huh. Поэтому есть обучение, требуемое по закону, которое, я думаю, что мы тоже улучшим благодаря внутренним тренерам. И также мы будем готовить и наше внутреннее обучение по нашим внутренним стандартам, что законодательно не требуется, но что будет развивать э, навыки и компетенции наших работников и руководителей, в том числе и по охране труда и безопасности. Вот возвращаясь к принципу вовлеченности, в прошлом году профсоюз «Профалмаз» создал техническую инспекцию. Как вы взаимодействуете с ними? И есть ли действительно, ну, как сказать, помощь от профсоюзного контроля? С профсоюзом мы взаимодействуем очень хорошо. И с Мадрёвой Вячеславовной, с новым руководством. Если профсоюзные э, лидеры по охране труда что-то выявляют, да, они, вот как раз они это дело не замалчивают, а это доносят до нас, уполномоченные по охране труда, труда а, соответственно, прошли обучение нормально. И э, мы пытаемся, я не скажу, что сейчас стопроцентно мы взаимодействуем на всех предприятиях хорошо, да, потому что качество уполномоченных и качество взаимоотношений между полномочиями службы охраны труда на некоторых предприятиях оставляет желать лучшего. Но некоторые прям действительно лидеры, активисты, наши помощники, наши глаза и уши mm -hmm. на предприятиях тоже. То есть это наш такой а, дополнительный резерв а, внекадровый, который оказывает нам помощь. Mm -hmm. Если говорить о линейных службах, я слышала, что будет меняться подход к нарядной системе. Да, вот как, да мы в этом изменить. году постараемся поменять, потому что мы разработали э, стандарт еще в 2018 году, но рассмотрев его на комитете, ну, и сами пришли к выводу, что он довольно э, загружен получился и нормативными всякими вещами, контрольными вещами, перекликается с нарядом трехуровневого контроля, поэтому комитетом было принято решение доработать в первом квартале посмотреть и потом запустить пилотным проектом. Так что Какая мы... основная цель? Что в итоге должно получиться? Ну, на мой взгляд, должна получиться такая универсальная нарядная система. На мой взгляд, вообще две самых важных базовых вещи в организации безопасности труда – это вот организация работы и контроль за его исполнением, за ее исполнением. Соответственно, организация работы – это нарядная система, контроль за качеством правильности выполнения – трехуровневый контроль. Трехуровневый контроль мы уже поменяли, нарядная система. Руководитель, к сожалению, выдавая наряд, не всегда понимает, что, ну, считает, что нарядная система – это выдать наряд и расписать от тех, кто его выполняет. Да, тем самым пропуская элемент подготовки, да, определение, а есть ли ресурсы на выполнение наряда, если нет, то что сделать. Да. Определение рисков, которые существуют там при изменившихся условиях. Потом а, выдача наряда. Потом а, взять информацию о том, как он исполняется, или изменить наряд. И все это должно быть где-то отражено, все это должно как-то быть подтверждено. Соответственно, передать а, положение по наряду следующему. И следующий руководитель тот же самый цикл должен пройти. И когда мы смотрим, у нас в книге нарядов довольно тяжело определить а вообще, а что выдавалось, на основании чего, почему, достаточно ли людей, достаточно ли оборудования, да, когда у нас нет граф, где это все можно записать там, в книге нарядов. Понятно, что система пробуксовывает, система не работает. 
Не Михаил... Точнее, работает, но угу. можно ее улучшить. Михаил Иванович, в этой сфере, в сфере промышленной безопасности, так много инструкций, так много вот этого бумажного угу. оборота. С этим что-то можно сделать или это неизбежное зло? Ну, а... может, и не зло, но просто необходимость такая. Да, Очень наверное. обременительная на производстве. Мы попытались посмотреть, а вообще сколько инструкций. У нас же еще и инструкции по охране труда, да, инструкции uh -huh. по промышленной безопасности. У нас есть предприятия, на которых там более полутора тысяч инструкций, которые понятно, что физически не Даже знают. на слух воспринимаются. Да, то есть вот их полторы тысячи инструкций на, вот, в одном предприятии. То есть мы сначала тоже думали, что давайте мы сейчас быстро переработаем, но когда посмотрели, от 700 до полутора тысяч инструкций на каждом предприятии. Сейчас мы как раз и думаем, а что же теперь с этим делать? Хорошо, инструкции есть, их и прочитать-то невозможно в таком объеме, правильно? Uh -huh. То, что переработать. Идея такая. Сказать, что мы сделаем это завтра или в этом месяце, нет, не могу, потому что мы даже информацию по наличию инструкций мы собирали там чуть ли не месяц. Вот. Да, это вообще огромная работа. Да. Ну, а если мы говорим о рабочих, о тех, кто непосредственно трудится на опасном производстве, есть ли какая-то система поощрений, может быть, за безопасный труд, за соблюдение правил промышленной безопасности? Нет, и, честно говоря, я стою на таких позициях, что поощрять за безопасный труд – это неправильно. У нас в Трудовом кодексе написано, да, что рабочий должен работать, работник должен работать безопасно, то есть это обязанность, и он за это уже зарплату получает. Да? А вот поощрять за то, что он делает сверх того, что необходимо делать, то есть сверх того, что он работает безопасно и по инструкциям, и по правилам, а это, допустим, там, система наставничества, да? мы планируем, возможно, в следующем году, но в этом году пересмотрим мотивационную составляющую руководителей, а на следующий год перейдем к работникам, да, и, допустим, там, звание лидер по безопасности. Вот если стань, стань лидером по безопасности, тебе будет предъявляться больше требований, да, с точки зрения надзора, организации, работы, личного примера. И вот тогда ты будешь получать mm -hmm. То есть это определенную, на, на определенную да, надбавку будешь получать. А платить за безопасный труд, ну, мне кажется, это не совсем правильно. Можно э, предусмотреть некую премию за долгий э, труд без травм на предприятии, ну, там вот, это тогда уже и приверженность предприятию, и приверженность правилам, и приверженность всему, это тоже у нас в идеях. Это там тоже такие... какой-то норматив опять разрабатывает? Ну, об, обыкновенное положение, да. Угу добавляющее премирование. Возможно, тогда, вот, допустим, там, проработав 10 лет на предприятии без травм, 15 лет там, и 20 лет на предприятии, это, соответственно, ну, некая такая традиция предприятия, уважение к компании, ну и уважение к безопасному труду. Вот такое пока в идеях есть, но я надеюсь, оно будет реализовываться. Как вообще этот процесс происходит на предприятии вот из разговоров со специалистами? Когда вы общаетесь, какие вопросы вам задают, о каких ну, проблемах, может быть, говорят и спрашивают, а как это, а почему вот это не работает? А что чаще всего звучит? Ну, например, а почему вы с нас требуете носить спецодежду, когда руководитель на нее не носит? Да, uh -huh. и вот хороший вопрос от рабочего, поэтому мы... Долго дискутировали, а должен ли руководитель выходить на предприятие в спецодежде, и если должен, то в какой, когда и как. То есть это предполагается даже в кабинете, что ли, что в ну, вот, ну вот как раз. Да. И, и, и это дискуссионный вопрос. Вот вы спросили, да, что, что задают вопрос работники. Говорит, вот вы меня заставляете носить эту спецодежду, а посмотрите, вот руководитель ходит в костюме. Угу. Это правильно или нет? Вот, ответьте на этот вопрос. Да, и должны определенные нормы, четкие, ясные и понятные для всех быть. Следующие вопросы. Ну, обычно, если на рабочих местах, то или боятся разговаривать, или что у нас все хорошо, вы смотрите, мы не нарушаем, мы все делаем правильно. Да? Но иногда выводишь на разговоры, и тогда получается спешка, нехватка времени, например, да? неудобство средств индивидуальной защиты. Год только начинается, конечно, но вот э, как вы считаете, э, если э, основная, основная цель и э, основной проект, который будет внедрен в 2019 году, и вы скажете, что да, год прошел не зря, мы добились вот, многого, может быть, перешли на, на следующий этап. 
новую обновленную процедуру трехуровневого контроля, и тогда мы скажем, и пилотная процедура нарядной системы, и тогда мы скажем, что да, мы переходим на новый этап, да, мы уже убираем, два года мы занимаемся, ну не два, там полтора производственным контролем, и мы уже это внедрили, и уже считаем, что она работает, давайте смотреть на следующие элементы, потому что вот не построив двух базовых элементов, нормально, как я сказал, это организация работы нарядной системы, выдача нарядов и контроль со стороны руководителей, все остальное, на мой взгляд, оценка риска, да, там, как передовые скажут, поведенческий аудит, там, те же самые поведенческие аудиты, все остальные процедуры, они будут превращаться в формализм угу. бумажной работы. Ну, творческой вам работы в этом году, успехов, спасибо, спасибо за интервью. Спасибо.